，皇上做出这么大的让步，都是朱中堂一再提建议呀、啊。戡乱一旦产功，我欲你联名禀奏皇上，整治地方官吏，如何，王中堂？到那时就晚了。恐怕立志改观，兄弟是看不到了。王中堂未免太悲观了吧？当今圣上老不死的，最好别在这儿。中堂大人，中堂大人，朱中堂啊，朱中堂，卑职能躲过这一劫，全仰仗中堂大人的慈悲呀、啊。是啊，朱中堂，你是卑职的救命恩人。在造父母啊！是是中堂大人，快起来，起来！要谢，去养心殿，向皇上谢恩吧。我们已经向皇上谢过恩典了，是啊是啊，是特来谢朱中堂的，中堂大恩呐、啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！走走走走走，都给我出去！快走啊！方中堂，我师傅在吗？正在接受景安明亮的谢恩呢。你师傅现在是个大恩人，难怪外面传说我师傅是朝廷里贪官最大的保护伞呢、啊。方中堂，我又联络了三十多个翰林，拟了简书。我要先让师傅听听翰林们的声音。皇上，王中堂候在殿外。传他进来。老王杰对朕加恩宽恕，景安明亮他们耿耿于怀，心里有怨呢。就让他对朕唠叨唠叨吧。哦，皇上，可王爷，您您还是去看看吧。微臣，请皇上慎重加恩。否则，这次整治吏治将功亏一篑。翰林院编修洪亮吉恳请皇上发献皇帝之言明，早日使我大清吏治肃，民生乐。王杰松云听旨，将乐宝广兴，湖南布政使郑元寿，打入死牢。微臣遵旨。广兴乐宝，郑元寿接旨。皇上有旨，广兴乐宝，郑元寿打入死牢。哎哎，我们赢了，我们赢了！皇上已经下诏杀鬼抓狐了，命令王杰把鬼抓狐、乐宝、郑元寿全都打入死牢了。好，正像十一帝所预料的，皇上为了杀乐宝。舍得让广兴作陪了，有酒吗？啊、庆贺一番。小伙子，在，吩咐下去，准备酒菜。请，好，请，走走走走。师兄不愧为满洲俊才啊，<笑>这招果然逼得皇上把鬼抓狐给杀了。来来来来来来来，我敬师兄一杯。来来来，我说，终于出了这口恶气，我敬师弟一杯。<笑>来来来，尽管松云还春风得意，但杀了鬼抓狐一个。心里也不那么堵了，<笑>我也敬十一叔。来来来来来来,来，大伙的心意我领了。来来来,来，干干,干。现在啊，还有一件要紧的事儿，就是联系其他王公大臣，一起营救乐宝。哎哎哎，我说咱们恨不得乐宝跟这鬼抓狐一块死呢，你怎么还营救他呀？乐宝的死活我并不关心。但是我们越庇护乐宝，皇上就越急于杀他们，这还是逼他，明白吗？哈哈哈哈哈哈，有点意思。哎
，来来来来来来，来接着说，来来来,来,来,来,来,来,来。皇上，您真的要杀广兴？若要杀乐宝，就得杀广兴。回伦是被他们两个人害死的，朕得给大臣、给将士们有个说法。不过，朕现在觉得，皇上担心什么？朕觉得上了老十一的圈套。皇上，预料的真准。程王爷他们听说乐宝、广兴、郑元寿被打入天牢，高兴的饮酒庆贺，根本没有要救乐宝的一命的意思。朕做了个愚蠢的决定，被他们牵着鼻子走。他们三个人刚刚被打入死牢，要么秋后出战。皇上，奴才有个主意。依奴才看，杀不杀乐宝不重要，关键是广兴的脑袋应该搬家。四个王爷闹别扭，不就是瞅着广兴不顺眼吗？皇上，要是依了四个王爷，杀了广兴，广兴一死，依奴才看，四个王爷真就能养鸟、写字、炼丹、唱戏。朕要你出主意了吗？朕要是被他们牵着鼻子杀了广兴，那朕成什么了？德林，你怎么就那么讨厌广兴啊？也想要他的脑袋？娘娘，您有所不知，鬼抓狐的背着娘娘，他，他，他，他，反正他没人缘他就该死。其实广兴也是为了皇上才得罪很多人的，王中堂也得罪很多人呀、啊。王中堂一身正气，鬼抓狐能跟他比吗？行了。主子真不该替广兴说话，他该死。哎，你怎么也想让广兴死啊？反正广兴不是什么好人。你知道点什么？是吗？是，呃，不知道，奴婢什么也不知道。不知道就想让人家死